जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावा श्री गोविंद गोपीनाथ मधना मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मधना मोहन श्याम कुंद राधकुंद गिरि गोवर्धा श्याम कुंद राधकुंद Giri Govardhan Kalindi Yamuna Jaya Jaya Manoram Kalindi Yamuna Jaya Jaya Manohan Kisi Gata Vamsi Vata Dwadasa Kamaan Kesi Gata Vamsi Bata Dwadasa Kanaan Jaha Sabalila Koilo Shri Nanda Nanda Jaha Sabalila Koilo Shri Nanda Nanda Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopagahan Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopagahan Jaya 
Srimanadi Jaya Jaya Denu Bhatsa Khan Shri Dhamadi Jaya Jaya Denu Bhatsa Jaya Vrisha Banu Jaya Kirti Da Sundari Jaya Vrisha Banu Jaya Kirti da Sundari Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagari Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagari Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavana Maj Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavana Maj Jaya Jaya Krishna Saka Vatu Dijara Jaya Jaya Krishna Shaka Vata Dvijara Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nanda Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nanda Jaya Jaya Vrindavan Vasujata Jahan Jaya Jaya Vrindavan Basi Jata Jahan Jaya 
Jaya Dvi Chapatni Jaya Naga Kanya Gahan Jaya Dvi Chapatni Jaya Naga Kanya Gahan Bhakti Te Jahara Pailo Govinda Chara Bhakti te yahara pailo govinda chara Shri rasa mandala jaya Jaya Radha Shyam Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Mano Ram Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Mano Ram Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sa Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sar Parakiya Bhaviya Brajate Praja Parakiya Bhave Yaha Brajate Praja Shri Janava Pada Padma Kori Asmaran Shri Janava Pada Padma Kuriyasmaran (laughs) 
Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirta Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirta Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madana Moha Nittai Gaur Haribo 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 Nittai Gaur Haribo Jai Brajadam Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So today we've been asked to speak something about the glories of Srimati Radharani. Сегодня мы поговорим о славе Шримати Радхарани. Конечно, завтра ее явление. Но в преддверии завтрашнего дня мы попытаемся кое-что сказать сегодня о божественном явлении Шримати Радхарани. Мы знаем, что день явления Шримати Радхарани на 14 дней позже явления Господа Кришны. Господь Кришна — это тоже Аштами. So she's 14 days after Lord Krishna. It's the 14th day after Lord Krishna. Varshani appears in Varshani as the daughter of Kirti он был очень богатым человеком. У него был великолепный дворец в Варшане. И вот там явилась Шримати Радхарани. Однако, когда рождается ребенок, родители, конечно, очень счастливы, потому что у них появляется такой прекрасный дитя. Но только одна проблема. So, Ребенок не открывал глаза. Kirtida, и Махарадж Вишабхану и Киртида очень беспокоились об этом. Что произошло? Почему их дитя не открывает so, глаза? Потребовалось некоторое время. Nanda Maharaj and Mother Yashoda перед тем, как Нанда Махарадж и Мама Яшода выехали из Гакулы в Варшану, потому что они услышали о том, что Кертида и Вришабхану благословлены дочерью, 
И они подумали, что было бы очень хорошо увидеть младенца. Они также сделали подношение к явлению их дочери. И таким образом, мама Яшода и Нанда Махарадж вместе с, с маленьким Кришной, они приехали в Варшану. В это время и в это время Шримати Радхарани лежала на кроватке, которая была на полу. Итак, кроватка находилась на полу, и Кришна пришел с Нанда и Шодой. И Кришна стал так ползать вокруг, как, как маленькие дети. Они вот так делают, любят ползать вокруг. И Кришна вот на своих, опираясь на ручки, коленочки, они, он ползал вокруг и подполз к этой кроватке, где лежала Шримати Радхарани. И как только Господь Кришна подполз к этой кроватке и заглянул через нее, и немедленно Шримати Радхарани открыла глаза. И самого первого, кого она увидела, самый первый, кого она увидела, был Кришна, Господь Кришна. Глаза Шримати Радхарани предназначены только для Кришны. Она вообще не смотрит на других мужчин, кроме Кришны. Она самая целомудренная из всех женщин. Позднее, когда она выросла и стала молодой женщиной, был брошен такой вызов. Какая из женщин на самом деле самая целомудренная? Кто действительно целомудренная женщина? И вызов заключался в том, что там был горшок, в котором была проделана дырка, дырявый горшок. И было сказано, что если женщина на самом деле целомудрена, то вода не выльется оттуда. И тогда она пойдет на речку и не пройдет из этого горшка ни воды, ни капли воды. И вот разные женщины думали, о, я очень целомудрена, очень честная. Они думали, я могу попытаться. Но когда, как бы они ни старались, вода выливалась. И даже Джатила, Джатила и ее дочь, они тоже думали, что они могут попытаться. Но бесполезно все было, вода все равно выливалась. И потом кто-то сказал, почему Радхарани не попробовала. И Джатила сказала, Радхарани, ой, нет, Радхарани, она не целомудрена. Никогда такого не было, вообще она нечестная. Не надо ей давать ему. Но пусть она только попытается. И горшок дали Шримати Радхарани, и она пронесла, не пролив, а пронесла его, не пролив ни капли воды. И вот так Шримати Радхарани доказала, что она самая целомудренная из всех женщин. Шримати Радхарани она энергия наслаждения Господа Кришны. Она хладини шакти. В духовном мире есть три энергии. Хладини, Санвид и Сандхини. Сандхини — это энергия, которая все поддерживает. Сам вид — это энергия осознания, знания, и хладине — это энергия наслаждения. И говорится, что Радха и Кришна изначально являются одним, 
разделены. Мы говорим, что Шримати Радхарани это Хладини Шакти. Энергия наслаждения Господа Кришны. And whatever she does, Ее единственная цель — это доставлять наслаждение Кришне. И что бы она ни делала, это все просто для удовольствия Кришне. Она не думает о том, чтобы удовлетворить какого-то другого мужчину. И говорится, что Шримати Радхарани была маленькой девочкой. И так случилось, что туда пришел Дурваса Муни, во дворец Махараджа Вришабану. И Шримати Радхарани попросили приготовить для Дурваса Муни. Она готовила очень хорошо, и Дурваса благословил ее. Он благословил ее, что что бы ты ни готовила, это будет как нектар. Когда Кришна начал ходить в лес Вриндавана, выводить туда коров, в это время он ходил в лес и там проводил целый день. Женщины Гокулы должны были готовить к ужину, когда Кришна вернется вечером домой. Они готовили утром завтрак, обед давали ему с собой в лес, что-нибудь вроде риса, йогурта. А вот когда они возвращались вечером домой, то им готовили ужин. Я ожидала, что женщины будут готовить для мужчин, возвращающихся домой из леса с коровками. В течение дня они брали с собой лес животных, они брали с собой коров, чтобы они там покушали травку, попили водички эти иммуны. И коровки были счастливы. И вот так Кришна каждый день ходил с коровами. So Mother Yashoda, а женщины должны были готовить. Мама Яшода, она понимала, знала, что Шримати Радхарани благословлена Дурвасой Муни. Все, что она приготовит, будет являться нектаром. Мама Яшода организовала так, чтобы Шримати Радхарани приходила в Гокулу и чтобы она готовила для Кришны каждый вечер. Она проводила целый день, готовя. И вот вечером еда была готова для Кришны. Шримати Радхарани проводила много дней много часов за, возле горячего огня, а готовя для Кришны. И Кришна наслаждался, поддразнивая so, ее. Кришна любил всякие Радхарани проводила весь день, готовя, и она старалась приготовить какие-то очень особенные блюда для Господа Кришны. А Господь Кришна знал, что она весь день готовит. Она очень озабочена тем, чтобы все, что она приготовила, Кришна бы оценил. И однажды вечером Шримати Радхарани 
приготовила какие-то очень интересные сладости для Кришны. Она принесла эти сладости и предлож... поставила, его, поставила их на стол перед Кришной. Кришна посмотрел, и он знал, что это мои, его, это мои любимые сладости, и что Шримати Радхарани должна была тяжело трудиться, провести много времени, чтобы приготовить Такое. Чтобы приготовить на огне, это занимает какое-то время. Это не то, что готовить на газу или на электричестве. Вам нужно быть терпеливыми и внимательными, чтобы так. Так Шримати Радхарани приготовила замечательные сладости. Радхарани приготовила и Кришна увидел эти сладости, взял так пальчик и взял маленький такую крошечку и положил ее на язык себе и поморщился вот так. Расстояние, Симадиадхарани стояла в дверях, молча. И она увидела, как Кришна положил такой кусочек у себе в рот. И когда Кришна вот так сделал, Радхарани, ее сердце вообще разбилось. Что случилось? В любом случае, Кришна взял эти сладости и отдал их Маду Мангалу. Мадамангал это был друг Кришны Брахма. Он очень любил каждый вечер кушать с Кришной. Потому что он знал, что Радхарани весь день готовит, и все будет как нектар. И вот Кришна отдал Маду Мангалу сладости. Маду Мангал взял маленький крошечный кусочек, и сказал, о, -о, -о, -о какой нектар, как вкусно, замечательно, потрясающе. Вот, вот такие вот разборки были между Кришной и Радхарани. Радхарани — это хладини шакти Господа Кришны. Все ее качества для удовольствия Кришны. И вот у нее есть два качества, которые особенно ценятся Кришной. Одно из них — это как она готовит. Готовить пищу — это очень важно. Что хорошего в женщине, которая не умеет готовить? Готовить это очень важное качество, и Радхарани была замечательным поваром. Она готовила каждый день для Кришны. Но вот другое качество, которое очень важно, это принести, приносит наибольшее удовольствие Кришне. Кто знает, что это такое? Кто-нибудь знает? Одно особое качество. Вы должны оценить качество Кришны. Господь Кришна — это великий танцор. Господь Кришна, вот я сегодня читал «Нектар преданности», потому что каждое утро по субботам я даю класс для русских преданных по «Нектару преданности». И вот сегодняшним утром я читал раздел I know you're not a professional преданности. Как один преданный молился Кришне, и он говорил, «Я знаю, что ты не профессиональный танцор, но всякий раз, когда мы смотрим, как ты танцуешь, мы понимаем, что ты мастер танца». 
Господь Кришна наслаждается, танцуя. Но если вы такой великолепный танцор, вам, конечно, нужен партнер, который так же хорошо, как вы танцует. Это очень важно. Если вы хорошо танцует, и больше никто не может танцевать, то это уже не так хорошо. Итак, вам нужен партнер, который тоже танцует. И вот Шримати Радхарани была великолепной танцовщицей. Вот есть такое место на вершине холма в Варшане, где Радха и Кришна танцевали, как павлины. Павлины наслаждаются, танцуя. Преданные из России рассказали мне сегодня, что они собираются поставить танец павлинов завтра. Русские вообще любят танцевать. Они всегда танцуют. И вот они собираются сделать такой танец павлинов. Я не знаю, слышал ли кто-нибудь о танце павлинов. В любом случае, Радха и Кришна наслаждаются таким образом. Они оделись как павлины и танцевали как павлины. Таким образом, Шимати Радхарани, это молодая девушка, и она может доставить наибольшее удовольствие Господу Кришне тем, что она готовит, и тем, как она танцует. На самом деле, все, что она делает, это все для удовольствия Кришны. Все гопи — это экспансии Шримати Радхарани. Мы знаем, у нас есть Аштасаки, Тунгавидья, Читра, Чампакалата, Лалита, Вишакха, Индулекха, Рангадеви, Судеви. Это Аштасаки. Они все экспансии Шримати Радхарани. И это все тоже для того, чтобы служить Радхи и Кришне. Сакхи организовывают все для того, чтобы свести вместе Кришну и Радху. Сакхи всегда желают доставить удовольствие Кришне. И они знают, что величайшее удовольствие для Кришны будет тогда, когда Он будет со Шримати Радхарани. Шримати Радхарани это изначальная форма удовольствия Господа, наслаждения Господа. Господь Кришна — это величай, верховный наслаждающийся. Он любит наслаждаться. Мы знаем, что гопи и Шримати Радхарани они любят доставлять наслаждение Кришне. Но проблема в том, что хотя им нравится доставлять удовольствие Кришне, они получают большее удовольствие, чем Кришна. Кришна — это верховный наслаждающийся, ему нравится наслаждаться. А гопи все организуют для удовольствия Кришны. Но в результате они получают больше наслаждения, чем Кришна. Шримати Радхарани наслаждается любовными отношениями с Кришной. Она наслаждается замечательными качествами, которые есть в Кришне. И она наслаждается, когда она видит, насколько Кришна любит ее. И таким образом она наслаждается в миллион раз больше, чем Кришна. Итак, Господь Кришна думает про себя. Я пришел в этот мир, чтобы наслаждаться, 
Однако она наслаждается больше, чем я. Я хочу попробовать ее удовольствие. И вот почему Господь Кришна приходит как Чайтанья Махапрабху. Он хочет испытать наслаждение, которое получает Шримати Радхарани, будучи служанкой Господа Кришна и удовлетворяя Его, доставляя наслаждение Кришне. Вот это учение Чайтани Махапрабху, которому мы должны следовать, следуя по стопам Гопи в Радже, величайших преданных Господа Кришна. Это величайшие преданные Господа Кришна. У Кришны также есть спутница. Имеется три группы Господа Кришны. Одессе богини удачи в духовном мире. Там много-много, на Вайкунхе много-много богини удачи. И все они являются спутницами Господа. Они все царицы Двараки. У Кришны есть 16 тысяч на 100 царицы Двараки. И они все являются Его спутницами. Но есть гопи Браджа, которые самые конфиденты, самые дорогие. Но наиболее дороги Господу из всех его спутниц Гопи Враджи. Гопи Враджи — это величайшие преданные Кришны. И из всех Гопи есть 16 тысяч Гопи, которые являются самыми выдающимися, самыми великими. И из 16 тысяч Гопи есть Сто гопи, которые самые выдающиеся. И из этих ста гопи есть восемь гопи, самых выдающихся гопи. И из них две величайших. Это Шримати Радхарани и Чандравали. Они соперничают друг с другом, чтобы достать его Кришна любит наслаждаться, когда любовь меняется. Когда любовь меняется, она является более интенсивной, когда она вне брака. А когда любовь в браке, как в Сарице Мира, то там есть какое-то наслаждение, но оно не равно наслаждению, которое возникает вне брака. Когда Господь Кришна находится в гопи, это свакия раса и паракия раса. Паракия раса — это отношение вне брака. Отношения между Кришной и гопи, они находятся вне брака. Они более это более интенсивные любовные отношения, более возбуждающие и более наслаждающие. Господь Кришна получает наивысшее удовольствие таким путем. Гопи Враджа. Гопи Враджи Кришна их использует для своего наслаждения. Они говорят, что Кришна любит танцевать. И все танцы проходят в лесах Фриндавана. В особый сезон, в особенных лесах. И в особенный сезон, когда это Сарат, осенний сезон. Когда наступает полнолуние в месяце Сарата, это наилучшее время находиться в лесу, 
cool breeze, а там такие ароматы, way, прекрасный запах от лесных цветов, прохладный ветерок. И вот таким образом ситуация воздействует, чтобы Кришна наслаждался с величайшими преданными Гопи в Раджу. Они приходят туда в лес, чтобы быть с Кришной во Вриндаване. Наиболее совершенное место с наиболее совершенным времени. С наиболее совершенными личностями. Господь Кришна берет наиболее совершенных женщин как гопи, которые приходят, чтобы доставить удовольствие. Мы должны понять, что эти гопи в Раджа не являются обычными женщинами. Ну, как Шримати Радхарани, не необычная женщина. Мы говорим, что она ладини шакти. После нее восемь аштасаки. Они тоже so, и экспансии. В форме различных гопи. Там есть различные гопи. И некоторые из них, они пришли из духовного мира. Они не те ситхи. Они Просто, чтобы участвовать в Кришне. Некоторые гопи Они хотели понять познать Господа в личностную форму. Поскольку они были ведами, шутичарас, персонифицированными ведами, из вед очень сложно понять Господа Кришна. Господь Брахма говорит, ведешь дурлабха, то есть он трудно познается через веды. By Но он познается лишь преданностью. So Предавшись персонифицированным ведом было so очень сложно понять Кришну. Поэтому они совершали великие аскезы и получили благословение. So they came to Vrindavan and they wanted to join Rasalila. И они хотели наслаждаться Расалилой. Но он сказал, нет, если вы хотите прийти на Расалилу, вы должны принять рождение в семьях поступков. Вот эти Шрути Чарас, персонифицированные веды, они такие очень высокорожденные. Но они должны были принять рождение во Враджи, в семьях поступков. И они стали гопи. И вот в форме гопи они могли принять участие в Расадили Кришне. И также, как Данда Каранья, Таким же образом, мудрецы из леса Дандакаранья, они тоже хотели иметь отношения с Господом Рамой. А Рама сказал им, я дал обед иметь только одну жену в этой жизни. Вам нужно прийти в мою следующую лилу. Я приду как Господь Кришна, и вот в то время вы сможете это сделать. 
Мудрецы Дарина Каранья, они тоже приняли рождение во Враджа в семьях пастухов. И они тоже стали гопи. Таким образом, среди гопи есть три группы. You have some Gopis coming from the spiritual world. You have some who are the sages from Dandakaranya, and you have the personified Vedas. Then you have also some perfected souls who are coming up, who are getting ready to go back to God. And they are also coming. They are taking birth in Krishna's pastimes. Jiva Goswami explains that you don't immediately go back to Godhead. You have to take birth wherever Lord Krishna is appearing in this world. And you take birth there and take part in Krishna's pastimes. In this way you get further training before you can go back into the spiritual world. Sometimes people feel a little disturbed. Oh, I have to take birth again. But you should understand it's a great blessing to be able to take birth where Lord Krishna is appearing and to enter to take part in the pastimes of Lord Krishna. And in this way we become qualified to enter into the spiritual world. Войти в духовный мир. Если бы мы попытались сразу вернуться в духовный мир, это было бы слишком. 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 Это Much, much, much more pleasure than Lord Krishna. And that is why Lord Krishna came in the Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu in order to taste the pleasure of being in that mood of Shri Mati Radharani. See, Radha Baba, Jyotisubhavalitamri. That like that is described in the Chaitanya Charitamrita. The Chaitanya Mahaprabhu appears in the mood of Shrimati Radharani in order to taste that pleasure which Shrimati Radharani is experiencing. So the mood of the gopis. This is common. Among all the gopis, their mood is to give pleasure to Lord Krishna. They don't want anything for their own self. They have no material desire. They simply want to give pleasure to Krishna. And this mood is shown in Lord Chaitanya's Shikshastika prayer. In the final verse of the Shikshastika, Ashlishyava padaratam panastumam adarshana marmatam karotu. This final verse, it is said, this is uttered in the mood of Shrimati Radharani, because she has the the highest, the most intense love for Krishna. And so she is saying to Krishna that if my being unhappy makes you happy, then that. Is my happiness. If you can find a wife like that, you're very lucky. If you find a wife like that, you're very lucky. Usually, the wife will say, "Your job is to make me happy." But your job is to make me happy. But Sri Mati Radharani, in her mood, in service to Krishna, she prays that my being unhappy makes you happy. That is my happiness. Right? 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 Right?
Not very easy to find Не a так легко like найти that. жену вот такую. This is the mood Это настроение Шримати Если Кришна разобьет ее сердце, but if она she's думает, thinking, if my heart если мое сердце разобьется, и это сделает счастливым, то в этом мое счастье. Мы знаем историю. When Krishna Когда у Кришны заболела голова, он сказал, только пыль со стоп моих преданных может меня вылечить, мою головную боль. So И он попросил браманов, мои дорогие, дайте, пожалуйста, стоп, пыль со своих стоп, чтобы вылечить головную боль Кришны. И браманы сказали, не-не-не, если мы дадим пыль с наших стоп, то мы никогда не уйдем к Господу, никогда не получим освобождение из этого мира. Если Кришна возьмет пыль с наших стоп, получит ее себе на голову, это будет очень плохо для нас. Но когда попросили гопи, чтобы она, они дали пыль со своих стоп, чтобы вылечить головную боль Кришны, сказали, что только вот пыль со стоп преданных поможет ему. Гопи даже не думали, что... Мы даже не думаем, что случится с нами. Мы заботимся только о Кришне. Кришна не должен страдать от головной боли. Пусть мы пойдем в ад, но это не важно. Лишь бы у Кришны не болела голова. Вот это настроение гопи. Гопи враджа. Они думают, как доставить удовольствие Кришне. И все их, все, что они делают, это все для удовольствия Кришны. Лишь бы Кришна был счастлив. Что сделает его счастливым? Мы ничего не хотим, кроме Кришны. И мы видели, что когда Кришна играет на флейте, когда он весну ночью играет на флейте, и гопи слышат эти звуки Кришны, 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 все гопи бегут к нему. Они не заботятся о своей семье. Their brothers, о братьях, even their husbands, даже о мужьях, которые говорят, куда вы там пошли? Нет, нет, не ходите, куда вы? Нет, мы идем. Они не дают никаких объяснений. Они отдают всю свою целомудрие, всю свою честь для удовольствия Кришны. Целомудрие женщины это самая ценная вещь для нее. Каждая уважаемая женщина ценит свое целомудрие больше всех остальных качеств. Вот почему Драупади, когда они пытались раздеть ее, она так страдала, потому что ее честь будет испытываться, ее И таким же образом гопи наиболее целомудренные из-за своей веры в Кришну. Господь Кришна позвал их, приходите в лес. Они не думали They did not care about their family. They did not care about their position in society. They simply cared. Krishna is calling. I should go. That is the mood of the gopis. That they will sacrifice everything for Krishna. And the topmost. Of all of the gopis is Shrimati Radharani. That she has the greatest love for Krishna. Потому что у нее величайшая любовь к Кришне. We know how the gopis cursed. Мы знаем, как гопи проклинали Господа Брахму. Why did they curse Brahma? Because he has eyes. Почему они проклинали Брахму? Потому что он дал такие глаза. 
потому что он дал нам глаза, которые отстраняют нас мы хотим видеть Кришну все время, но наши глаза моргают, и мы не можем все время видеть Кришну. Этот Брахма вообще не кудышний творец. Он вообще бесполезная личность. Почему не дал нам совершенные глаза? Это вот одна из шлок в Гопи Гите. Если вы знаете Гопи Гиту, там это описывается. И даже одна из игр Шримати Радхарани с Кришной. И когда к ней прилетел Шмель, и Шмель, и Кришна тоже называется Мадху Судана. Кришна убил демона Мадху. Но Мадху также означает шмель. И вот так произошло, что Кришна сидел со Шримати Радхарани. И они были на свинге, под кадамба трей. Они сидели на качелях под деревом Бриндавана и наслаждались И вот тогда прилетел этот шмель. И Шимати Радхарани, она была молодой девушкой, она испугалась. Ой, шмель прилетел. Она так растерялась. Маду Кришна отогнал его. Маду уходи Маду ушел. Маду ушел. Она подумала, что Кришна ушел. Она не думала о Шмеле. Она подумала, что это Кришна ушел. И когда она подумала, что Кришна ушел, она упала в обморок. Вот настроение Шимати Радхарани. Хотя Кришна был тут же, рядом с ней. И Кришна отогнал вот этого шмеля. Она подумала, что Кришна ушел. И вот она потеряла сознание. Таким же образом, в Кришна Бог есть замечательная игра, где Шимати Радхарани, которую Шимати Радхарани представлена, когда Удава он пришел к ним Удава. Удава — это очень-очень дорогой друг и секретарь Удава Господа Кришны. И Удава достиг Сварупья Мукти. Он выглядел как Кришна. У него были волосы, как у Кришны, глаза, как у Кришны, длинные руки до колен, как у Кришны. Он носил гирлянды Кришны, носил одежды Кришны. И вот он пришел, и Кришна отправил Удаву доставить послание Гопи. И вот Удава пришел во Вриндаван. И прежде And всего, Нанда и Ешуда видели его. Они встретились с ним, и он разговаривал какое-то время с Нандой и Ешудой. И затем Удава собрался пойти в такой тихой листе, чтобы встретиться с Гопи. И он сказал Гопи, принес письмо от Господа Кришны. Конечно, Гопи были очень взволнованы услышать послание от Кришны. Но когда Удава взял письмо и начал его читать, в то же время опять прилетел смель и стал летать вокруг Гопи. И одна из Гопи начала разговаривать с этим шмелем обращаясь к нему. Она обращалась к Шмелю. О, ты посланник от Господа Кришны. Ты неблагонадежный посланник своего ненадежного хозяина. Не подходи ко мне. Шмель летал в откруг Радхарани. И Радхарани разговаривала со Шмелем вот таким образом. И она начала говорить. 
Я все знаю про тебя. Я слышал от, you know про тебе от Пурнамаси. Вы знаете, кто такая Пурнамаси? Пурнамаси – это такая пожилая женщина, которая живет во Вриндаве, старейшина. Она знает обо всех, о всем, что там происходит. Она все организует там для всех жителей. Вот так. Порнамаси это очень уважаемая женщина во Вриндаване. И так Радхарани говорит Шмелю, я все про тебя знаю. Я все знаю, что ты делал в своей предыдущей жизни. В своей прошлой жизни ты был королем. И ты, и ты общаешься с женщиной. В прошлой жизни ты был королем, и к тебе пришла женщина. Шаштана к тебе пришла. Она хотела с тобой любовных отношений, а ты отверг ее. Хотя ты был шатрием, и ты должен был удовлетворить ее, но ты ее отверг. И мало того, что ты ее отверг, ты отрезал ей уши и нос. Я все знаю, какой ты жестокий. И я знаю, как ты убил Вали таким вероломным путем. Ты стоял за деревом. И вот ты из-за дерева его убил, когда он пришел. Я знаю, что ты за личность. Ты нехороший человек. Ты делал такие вот вещи. Поэтому не подходи ко мне. Вот так Радхарани разговаривала со Шмелем. И Удава слышал, как Радхарани разговаривает со Шмелем. И он подумал, как много любви, сколько привязанности у Кришне. И когда этот Шмель исчез, когда он исчез, тогда Радхарани тогда еще больше взволновалась, она вообще растерялась. Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Ты хочешь рассказать Кришне, что я говорила здесь о нем тебе? Ты пойдешь в два руку и все расскажешь там, что я о нем думаю. Да он тогда вообще ни ко мне не вернется. Я никогда не увижу Кришну. И когда Шмель опять появился, Радхарани сказала, «Ой, ты вернулся! Ой, ты вернулся! Ты хочешь забрать меня в Двараку? Но как ты возьмешь меня в Двараку? Ты же просто Шмель! Как ты можешь взять меня в Двараку?» Вот так Удава слушал весь этот экстаз Радхарани, как она говорила со Шмель. И он понял, сколько Любви у Гопи должно быть Кришне. Это самая известная игра, которая описана в Шимадбхагаватам. Иногда люди говорят, что имя Радхарани нигде не упоминается в Шимадбхагаватам. Но на самом деле Ачарья говорят нам, они говорят, что Кадева Госвами был очень осторожен упоминать Он думал, что если он увидит ее имя, то у него будет так много экстаза. А он не хотел впадать в экстаз, он хотел рассказать Шримад Бхагаватам. Он хотел рассказать полную Шримад Бхагаватам. И поэтому он был очень осторожен. Арадханам. Арадханам. Но что он сделал? Он использовал слово Арадханам. Арадханам, которое означало та, которая более лучше всех поклоняется. И таким образом он написал Шимати Радхарани. Иногда люди говорят: там нет имени Шимати Радхарани. Но вот как, если вы знаете значение слова «араданам», которое означает «та, которая лучше всех поклоняется Кришне». 
И вот Арада, она исходит имя Радха, Радха Ради, царица Вриндавана. Может быть, мы здесь остановимся? Кто-нибудь хочет задать вопрос? Матаджи, какой-то вопрос? Да, Прабху, у вас вопрос? Yes, well, we have to understand that in the dealings да, between понять, Lord Krishna and the gopis, there is no lust. Нет вожделения. In the material world, there is lust. Имеется вожделение. Но в отношениях между Господом Кришна и Гопи there is no lust. нет вожделения. There is only Это только према. Вожделение — это желание удовлетворить свои собственные чувства. Люди в материальном мире, обусловленные души, они очень озабочены тем, чтобы удовлетворить свои собственные чувства. Материальные желания. Из Бхагавадгиты мы знаем, что есть трое врат, ведущих в ад. Кама, Кродга и Бога. То есть вожделение, гнев и жадность. Это трое врат, которые ведут в ад. И гнев и жадность исходят из вожделения. Поэтому вожделение — это самый страшный враг для людей. Люди желают вожделения, то есть удовлетворения чувств, удовлетворять свои собственные материальные желания. Я объяснял, что среди гопи под предводительством Шримати Радхарани нет никаких материальных желаний. Нет, то есть у них нет собственного удовольствия. Они желают лишь доставить удовольствие Кришне. Это разница. Огромная разница между материалистичными людьми и преданными, чистыми сердцами преданными. Гопи в Раджа сам, — самые чистые и величайшие из всех преданных. Они просто хотят доставить удовольствие Кришне. Они не думают о своих собственных чувствах. Но люди в материальном мире хотят имитировать Игорь Кришна. Мы говорим Гопи Джанавала Радха Мадава Кунджа Бихари. So they want to be Kunja Bihari, they want to enjoy the in the forest with the Gopis, хочет наслаждаться they cannot pick up the Gopi в лесах Фриндавана. Но yes, они не хотят, Bihari, не могут поднять, uh, они не могут поднять холм Гавардхан. То есть, если вы хотите быть Кунджа Бихари, вы тогда тоже должны поднять холм Гавардхан. Сначала поднимите Гавардхан, а потом станете Кунджа Бихари. Только Кришна может понять холм Гавардхан. Когда Прабхупада встречался с одним профессором в Америке, с этим ученым, этот ученый сказал Прабхупаде, как вы можете поклоняться Кришне? Он же любодей, у него так много подружек. And Prabhupada said to the professor, he said, it is you who are the adulterer. All women belong to Krishna. The professor was thinking, no, I'm married, I have my married wife. Professor сказал, нет, я жена, у меня есть жена. Your wife also belongs to Krishna. 
But you're thinking she's for your enjoyment. Пропада сказал нет. That is Ваша жена тоже принадлежит к Кришне. Это вы думаете, что она для вашего наслаждения. Вот это кама, это не према. So the lust of the material world is prominent. Вожделение распространено в материальном мире. Люди хотят просто подражать Кришне, называться Кришной. Если они называются Кришной, то они думают, все в порядке. Я делаю то, что делает Кришна. Но они не понимают настоящее положение Господа Кришны. Мы должны знать, что прежде чем говорить о Раса Лиле, мы должны быть свободны от материальных желаний. Вы должны оставить все желание отрезанных наслаждений, тогда вы сможете понять Кришну. Пока у вас есть желание наслаждаться в материальном мире, у вас нет квалификации слушать об играх Кришны с Гопи. Да, Прабху, Хари Кришна Махарадж. Махарадж. Радхарани более милостива, чем Кришна. Правильно. Вы не могли бы рассказать о какой-нибудь игре, из которой мы можем понять, что Радхарани более милостива, чем Кришна. Но мы объясняли, что Шримати Радхарани всегда хочет удовлетворить Кришну более милостиво, чем Кришна. Кришна редко дает преданное служение, чисто преданное служение. Кришна will rarely give that. Кришна is very reluctant to give Кришна очень осторожен в том, чтобы давать преданное служение. Почему? Потому что он попадает под власть преданного, чистого преданного. Преданный владеет им. Он попадает под контроль своих чистых преданных. Вот как, например, мама Яшуда связала Кришну. Арджуна использовал Кришну как своего возничего. Господь Кришна отправ, отправился как посланник Махараджи Юдхистхиры. Когда, преданные, когда люди становятся чистыми преданными, Кришна становится обязан им. Он побежден Кришна непобедимый, но чистая любовь преданных побеждает его. Поэтому Кришна очень редко дает чистое преданное служение. Но Шримати Радхарани более милостива, чем Кришна. Она распространяет возможность служить Кришне для каждого. Гопи, они хотят все организовать, чтобы Кришна была с Радхарани. Но Радхарани, ей нравится все организовывать, чтобы Гопи были с Кришной. Она не думает, что я вот должна быть с Кришной. Она думает, что у Кришны должна быть компания других Гопи. Может быть, они более квалифицированы, чем я? Она думает таким образом. Это ее милость к другим гопи. Она хочет привести их, чтобы они были с Кришной. И она приходит, как мы, как мы знаем, Чайтанья Махапрабху пришел, в настроении Радхарани и в настроении Радабавы Читание Махапрабху распространял Кришна Прему для каждого. Вот мы знаем. Читание Махапрабху — это совмещенная форма, объединенная форма Радхи и Кришны. Он Господь Кришна. 
Но он пришел в настроении и в самочувствии Шримати Радхарани. И в настроении Шримати Радхарани он распространял Кришна Прему для каждого. Говорится, что когда Господь Кришна пришел, то он открыл для них, принес для них хранилище с преданностью. Но это хранилище было закрыто. Вы должны предаться Кришне, чтобы попробовать ее, чтобы получить этот нектар, который принес Кришна. Вы должны сначала предаться Кришне. Но Чайтанья Махапрабху пришел вместе со своими спутниками Панчататвой. And they broke open the contents, and и они they раскрыли все эти хранилища, сломали все ограничения everyone, и uh, распространили все это свободно для каждого. Они не считали, кто квалифицирован, кто men, не квалифицирован, молодой women, children, или старый, женщина, ребенок. Они раздали это всем. И чем больше они раздавали, тем больше она возрастала. Сотни раз. Вот это милость Шримати Радхарани. Как мы видим по поведению Чайтани Махапрабху, который приходит показать нам настроение Шримати Радхарани и ощутить самому его. Yes. Да. Хари Кришна Махарадж. Его вопрос таков, кто явля... кем является на самом деле Удава, который похож на него по комплекции, носит его одежду. Он обычный пастушок или он, или он какая-то великая личность, которая выглядит как сам Кришна? Да, он великая личность, конечно. Он с самого раннего детства был преданным Господа Кришне, и поэтому он очень, очень великий преданный. Он очень привязан к тому, чтобы быть с Кришной. И Господу Кришне тоже все время нравится его общество. У него тоже есть отношения с Кришной, а он является его двоюродным братом. Я точно не помню, в каких они отношениях. Он как-то связан с семьей Господа Кришны. Но он, конечно, очень-очень дорогой спутник Господа Кришны. И Господь Кришна даже спрашивает совета у Удхава. Он говорит Удаве, что ты думаешь по этому поводу, что нам следует сделать? И Господь Кришна считал возможным отправить Удаву во Вриндаван, чтобы передать послание для Гопи. Также Удава является учеником Брихаспати. Поэтому он очень образованный человек. To teach the gopis. И некоторые говорят, Господь Кришна послал Удаву во Вриндаван научить гопи, но на самом деле другие люди говорят, что Господь Кришна послал Удаву во Вриндаван, чтобы он научился от гопи, не научил их, но научился сам от них, от гопи Враджа. И Удава молился о том, чтобы в будущем он родился как травинка или какое-то растение, растение, которое растет во Вриндаване, чтобы получить пыль со стоп гопи, потому что он понимал, что гопи никогда не дадут ему пыли со стоп. Но он молился, чтобы он родился как какое-нибудь растение, и тогда он получит пыль в стоп. Вот он, он молился очень много о настроении Гопи, и он понимал великую преданность Господу Кришне. Удава провел два месяца во Вриндаване И каждый день они встречались, и говорили с ним о Кришне, 
how to они показывали ему, как противодействовать боли от разлуки с Кришной, обсуждая и представляя игры Кришны. Yes, да, Прабху. You don't hear anything about Chandrabali? Yes, we don't hear about Chandrabali because да, мы не слышали о Чандравале, потому что мы следуем Парадхарани. Вот поэтому мы чего не слышали о Чандравале. Мы не рассматриваем Чандравали. Мы должны понять, что она соперница Парадхарани которая создает больше напряжения в любовном взаимообмене между Радхой и Кришной. Но это другая женщина, другая гопи. Она та, кто создает чувство напряжения между Кришной и Радхарани. Радхарани говорит, ой, Кришна пошел к Чандравали. Хорошо. Все, я больше не буду его видеть. Она вот так считает. Это значит, что вот так возрастает раса, крещение в любовных взаимоотношениях между Радхой и Кришной. Мы And he asked, where was it from? And the name of the village was a place where Chandravali comes from. And so when he heard it was from Chandravali's village, he would not take it. And he said, where was Chandravali? И он не захотел слышать даже этого названия, он не стал брать этот юг. Sukadeva Goswami never mentioned Shri Mati Radharani's name in his Shrimad Bhagavatam. So, is it recommended to open the chat to Shrimad Bhagavatam? Uh, uh, and Kirtan is not recommended to open the chat to Shrimad Bhagavatam. Just like you know, you go in Braja. We know in Braja everywhere we see Radhi, Radhi. The people in Vrindavan, they're all eager to get the blessings of Radharani. That's very nice. But at the same time, people would say Radhi, Radhi, Prabhupada. He would say Hari. But at the same time, when people would say Radhi, 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 Prabhupada, he would say Hari. So yes, Prabhupada is very reserved about. А Шила Прабхупада был очень сдержан в том, чтобы упоминать о славе Шимати Радхарани и рассказывать о ней. Как в книге о Кришне, в предисловии о Кришне, он говорит в предисловии, люди часто говорят, кто этот человек. Это мужчина или женщина? Кто это? Но он не говорит о Радхарани. Прабхупада рассказывал о Кришне, но он не говорил о Радхарани. Это, конечно, очень сокровенно, и мы должны быть с этим очень деликатны. Чтобы так просто Однако мы знаем Радхаштабу, ее написал Рупа Госвами, мы знаем ее. И в Радхаштабе мы поем славу Шимати Радхарани. У Бхакти Чарусвами есть очень хорошая запись Радхаштабе. Это очень хорошая песня. Вы воспевали ее когда-нибудь? Конечно, будьте осторожны. Мы не хотим стать слишком фамильярными, используя имя Шримати Радхарани. Поэтому, 
мы воспеваем с осторожностью, с оглядкой. But we do say that, uh, Но мы должны сказать, что по милости Радхарани, если она может рекомендовать Lord Krishna, Господу Кришне, и тогда, конечно, Кришна нас примет. So that's very special. Это очень особенный момент. If you get Radharani, if you can somehow please Shrimati Radharani, and if she will recommend you to Krishna, then certainly Krishna will accept. So we we do want to get the blessings. Поэтому мы хотим принять ее благословение. Shrimati Radharani. Of course, we chant Hare Krishna. Hare Krishna is not Конечно, мы же воспеваем Hare Krishna, Hare Krishna. Это не отлично от Радха и Кришна. Okay, Hare Krishna, we will stop here. Thank you. Мы здесь остановимся. Спасибо.